மை ஜிம் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மதம் சைவம் வைணவம் எக்ஸாம் கொண்டான மாடல் கொஷின் பேப்பர் பார்த்துருக்குறோம் அஷ்டோத்திர அர்ச்சனை என்பது இறைவன் திருநாமத்தை நூற்றி எட்டு முறை சொல்வது சிவ பக்தர்கள் அணிவது ருத்ராட்ச மாலை விஷ்ணு பக்தர்கள் அணிவது துளசி மாலை நெச்சிக்கு திருமண் அணியும் போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் நமோ நாராயணாய திருநீரு அணியும் போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் சிவாய நம உதட்டை அசைக்காமல் மனதிற்குள்ளாகவே மந்திரத்தை ஜபம் செய்வது அஜாப மந்திரம் ஒரு மந்திரத்தில் சித்தி எய்துவதற்காக அதை அஷரலஷம் என்ற வகையில் தொடர்ந்து ஒருமைப்பாட்டுடன் தனியே இருந்து ஜபம் செய்வது புரசரணம் கோயில்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெறும் போது பாலிகை என்ற மண் பாத்திரத்தில் பால் கலந்த தானியங்களை மந்திரபூர்வமாக தெளித்து முளைக்க செய்வது அங்குராற்பணம் சிவனுக்கு உரியது திருநீரு வில்வம் விஷ்ணுவிற்கு உரியது துளசி தேவிக்கு உரியது குங்குமம் விநாயகரின் இடப்பக்கம் வளைந்த துதிக்கை எதனை குறிக்கிறது தீய சக்திகளையும் பகையையும் விரட்டுவதை குறிக்கிறது விநாயகரின் வளப்பக்கம் வளைந்த துதிக்கை எதை குறிக்கிறது பக்தர்களுக்கு வெற்றியையும் செல்வத்தையும் வழங்குவதை உணர்த்துகிறது விநாயகர் தம்மை நோக்கியபடி துதிக்கையை சுற்றியிருக்கும் நிலை வளஞ்சுழி என்று பெயர் விநாயகரின் துதிக்கை பலப்பக்கமாக தூக்கிய நிலையில் இருப்பது வளம்புரி என்று பெயர் பொன்னார் மேனியின் யார் சிவபெருமான் மும்மலம் எது என்று சைவ சித்தாந்தம் கூறுகிறது ஆணவம் கண்மம் மாயை பஞ்சபுராணம் என அழைக்கப்படும் நூல்கள் எவை தேவாரம் திருவாசகம் திருவிசிப்பா திருப்பல்லாண்டு பெரிய புராணம் சைவ திருமுறைகள் மொத்தம் எத்தனை பன்னெண்டு இந்தியாவை புண்ணிய பூமி என்று அழைத்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர் ஓம் சரவண பவ என்பது யாருக்குரிய ஆறெழுத்து மந்திரம் முருகன் முருகன் கொடியில் உள்ள படிவம் சேவல் படிவம் வளம்புரி சங்கு புனிதம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுவதற்கு காரணம் என்ன பகவான் விஷ்ணுவின் கையில் இருப்பதால் இறைவனின் திருப்படிகளை குறிப்பது சடாரி வாழ்க்கையின் பாரத்தை இறைவனிடம் ஒப்படைத்தல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பரநியாசம் வைணவத்தில் குரு ஒருவரை அணுகி அவரை சேர்ந்தவன் என்று உடலில் முத்திரை பதித்துக் கொள்வது சமாஜ் ரயணம் எனப்படும் பயணவர்களிடையே வழங்கி வரும் ஒரு பரிபாஷை எது அர்த்த பஞ்சகம் எனப்படும் உபாயம் என்பது கடவுளை அடைவதற்கு வழிமுறை பிரதிபந்தகம் என்பது கடவுளை அடைவதற்கு தடையாக இருப்பது ஒரு ஜீவன் செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு இறங்கி திருமாலிடம் அந்த ஜீவனை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி திருமகளால் செய்யப்படும் பரிந்துரை புருஷகாரம் எனப்படும் பரத பர தந்திரன் என்பவன் பரமாத்மாவை சார்ந்தே இருப்பவன் எலுமின் விழுமின் குறிசாரும் வரை நில்லாது சொல்மின் என்றவர் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்த பாரினை குலுக்கிய பாரத துறவு யார் சுவாமி விவேகானந்தர் துறவிகளிலும் தனக்கு நிகர் தானேயான துறவி சுவாமி விவேகானந்தர் பாரதமணி திருநாடே தான் என்று உருவகித்து வாழ்ந்த முழுமையான தேசபக்த துறவி சுவாமி விவேகானந்தர் நவீன இந்தியாவின் ஞான ஆசிரியர் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்திய ஆன்மீக ஞானமும் மேற்கத்திய அறிவியலும் இணைந்து உறவாடி ஒளிவிட்ட கூட்டு மேதை சுவாமி விவேகானந்தர் எம்மதமும் சம்மதமே என்ற பொது நெறி பெரியார் சுவாமி விவேகானந்தார் தீர்க்க தரிசிகளில் தீர்க்க தரிசி யார் சுவாமி விவேகானந்தர் துறவி உடையில் திகழ்ந்த புரட்சிவேல் சுவாமி விவேகானந்தர் பேச்சில் நடையில் பார்வையில் வீரர் தீரர் காட்டுத்தி கர்ஜிக்கும் சிங்கம் இருபதாம் நூற்றாண்டை காட்டி மறைந்த மானுடன் யார் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்து மதத்திற்கு புதிய ரத்தம் பாச்சியவர் சுவாமி விவேகானந்தர் அன்புடன் செய்யும் இறை வழிபாடு எது பக்தி எதில் புருஷகாரம் சுயமுயற்சி உண்டு பக்தி பூர்ணம் பெற்ற சரணாகதி எது பிரப பிரபத்தி நாம் ஒன்றும் செய்யாமல் இறைவனை நம்பியிருத்தல் பிரபத்தி சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள் அடங்கிய ஆகாயம் பேரம்பலம் மனவெளியை குறிப்பது சிற்றம்பலம் ஆத்மாவின் கோயில் எது இருதய குகை அல்லது தக தகராகாசம் ஒருவன் ஸ்தூல உடலை தான் என்று ஸ்ருதி வாழும் கருதி வாழும் போது அவன் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றான் தேகான்மா அல்லது பூதத்தான்மா நான்கு வகையான வாக்கையும் அவற்றிற்கு ஆதாரமான தனது இச்சை விருப்பு வெறுப்புகளையும் தான் என்று ஒருவன் கொள்ளும் போது அவன் என்ன வாக்கிறான் அந்தராண்மா பிருத்வி முதல் புருஷத்துவம் வரையிலுள்ள ஆன்ம தத்துவங்களை அதாவது அவற்றை அறியும் கருவியாகிய மனதையே தான் என்று ஒருவன் உணரும் போது அவன் எவ் எவ்வாறாகிறான் தத்துவ ஆன்மா நான் பிரம்மம் என்ற ஆணவ முனைப்பு ஏற்படும் போது முக்குணத்தின் வசத்தில் உள்ளவன் அந்த ஆன்மா யான் எனது என்ற பசு நிலையை நீக்கவும் முக்தி பேச்சை அடையவும் விரும்பி மந்திரோபாசனைகள் ஒன்றி நிற்கும் போது என்னவாகிறான் மந்திர ஆன்மா இறைவனோடு உடனாய் இரண்டொரு கலந்து நிற்கும் நிலை யாதுமற்ற பரமான்மா ஜாகிரத் அவஸ்தை என்பது விழிப்பு நிலை ஸ்வப்ன அவஸ்தை என்பது கனவு நிலை 
ஜூப்தி அவஸ்தை என்பது ஆழ்ந்த உறக்க நிலை சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளாத அக்ஞான மயமான சூன்ய நிலை எது ஆழ்ந்த உறக்க நிலை மாயையின் ஆவரண சக்தியால் மறைப்பு சக்தியால் நிகழ்வது ஆழ்ந்த உறக்க நிலை மாய ரூபங்களான விழிப்பு கனவு ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆகிய மூன்று நிலைகளுக்கும் அதிஷ்டானமாக இருப்பது தூரியம் புத்ரேஷனா என்பது குழந்தையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை வித்தேஷனா என்பது பணத்தின் மீது ஆசை லோகேஷனா என்பது இறந்த பிறகு சுர்க்கம் முதலிய மேலான உலகங்களை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை மாயைக்குரிய சக்தி எது சொரூப சக்தி தடஸ்த சக்தி மாய சக்தி இறைவனிடம் உள்ள மாய சக்தியை குறிப்பது சொரூப சக்தி ஜீவனை குறிப்பது தடஸ்த சக்தி நாம் அறிந்திருக்கின்ற மாயை குறிப்பது மாய சக்தி மூன்று வித மாய சக்திகளுக்கும் அதிபதியாக விளங்குபவன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் மனிதனுக்குரிய சரீரங்கள் எத்தனை மூன்று ஸ்தூல சரீரம் என்பது அன்னமயம் சூட்சும சரீரம் என்பது பிராணமயம் மனோமயம் மின்யானமயம் காரண சரீரம் என்பது ஆனந்தமய கோஷம் அக்ஞானம் என்ற சொல்லின் பொருள் அறியாமை அக்ஞானத்தை அறியாமையை பொதுவாக எவ்வாறு பிரிக்கலாம் அனுதயம் சம்சயம் விபர்யம் விஷ்மிருதி சிறிது கூட தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது அனுதயம் அறவே அறியாத நிலை எது அனுதயம் இதுவா அதுவா என்று திட்டவட்டமாக தெரியாமல் இருப்பது சம்சயம் இல்லவே இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக தவறாக கருதுவது விபரியயம் ஒன்றை அதற்கு மாறானதாக நினைக்கும் வபரீத உணர்வு விபரியயம் நினைவில் இல்லாமல் மறந்து போய்விடுவது விஸ்மிருதி லவன் குசன் யார் லவன் குசன் ராமருடைய குழந்தைகள் எனில் அங்குசுதன் யாருடைய குழந்தை லக்ஷ்மணன் அயோத்தி மாநகரின் இன்னொரு பெயர் ஷா கேதபுரி கண்ணன் வாழ்ந்த இடம் கோகுலம் விஷ்ணுவின் நிரந்தரமான இருப்பிடம் வைகுண்டம் இறைவனை எங்கும் நிறைந்திருப்பவராக காண்பது விஸ்வரூப தரிசனம் யோகத்தின் உச்சி நிலைக்கு சென்றவன் யோகாரூடன் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவன் பிராவர்த்தகன் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் இறைநிலை எய்தியவன் சித்த புருஷன் சாங்கிய காரிகை என்ற நூலை இயற்றியவர் ஈஸ்வர கிருஷ்ணர் இறைவனிடம் அழைத்து செல்லும் வகையில் மனிதனின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு உதவியாக இருக்கும் பெண் வித்யா மாயையின் சொரூபமானவள் இறைவனிடமிருந்து விலக செய்து மனிதனை உலகியல் பந்தங்களுக்கு உட்படுத்தும் பெண் அவித்யா மாயையின் சொரூபமானவள் தனது உடல் மனம் ஆகியவற்றிலிருந்து மனிதனுக்கு துன்பம் வருவது ஆத்தியாத்மிகம் எனப்படும் தம்மை சுற்றி இருக்கும் பஞ்சபூத வடிவமான இயற்கையிலிருந்து மனிதனுக்கு துன்பம் வருவது ஆதி பௌதிகம் எனப்படும் தெய்வ வசமாக பூர்வ கர்மம் அல்லது துரதிர்ஷ்ட வசமாக கண்ணுக்கு புலப்படாமல் சூட்சுமமாக மனிதனுக்கு வரும் துன்பம் ஆதி ஆதி தெய்விகம் எனப்படும் விகார உண்மையை குறிக்கும் சொல் எது ரிதம் ஒரு பொருளை பார்க்கும் போது உண்டாகும் மகிழ்ச்சிக்கு என்ன பெயர் பிரியம் ஒரு பொருளை அடையும் போது உண்டாகும் இன்பத்திற்கு பெயர் பிரமோதம் வேள்வியில் இன்ன இன்ன நீல அகலமுள்ள செங்கற்களை கொண்டு மேடை அமைக்க வேண்டும் என்ற விதி அக்னி சயனம் வேதங்களை ரிக் யஜுர் சாமம் அதர்வம் என்ற நான்காக வகுத்ததால் வேத வியாசர் என் டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டார் வியாசர் நான்கு வேதங்களையும் கற்றவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் சதுர்வேதி மூன்று வேதம் கற்றவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் திரிவேதி இரண்டு வேதம் கற்றவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் வி வேதி ரிக்வேத மகா வாக்கியம் இது பிரக்ஞானம் பிரகமா யஜுர்வேத மகா வாக்கியம் இது அகம் பிரகா மாஸ்மி சாமவேத மகா வாக்கியம் இது தத் இத்வமசி அதர்வேத மகா வாக்கியம் எது அயம் ஆத்ம பிரஹ்ம பைரவரின் வாகனம் எது நாய் வேத ஸ்வரூபி என்று எதனை வைணவம் குறிப்பிடுகிறது திருமாலின் வாகனமான கருடன் இறைவன் நினைவிலிருந்து விலகி செல்லும் மனதை திரும்ப திரும்ப இழுத்து வந்து இறைவனை பற்றிய சிந்தனையில் ஈடுபடுத்துவது அபிப்பியாச யோகம் எனப்படும் பிரசன்ன பௌத்தர் என்று யாரை வைதிக இந்துக்களில் ஒரு சாரர் கூறியுள்ளனர் ஆதிசங்கரர் கூடாத்தம் என்பதன் பொருள் இரகசிய பொருள் எந்த குணங்களாலும் அடைமொழியாலும் வரையறுக்கப்படாது நிர்விசேஷம் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் அவித்தியால் மூடப்பட்ட ஜீவாத்மாவின் பெயர் பிராக்ஞன் ஒரு பொருளை பார்க்கும் போது அதை அந்த பொருளாகவே கருதாமல் அந்த பொருளுக்கு பின்னணியில் உள்ள தத்துவத்தை பார்ப்பது லட்சியவாதம் லட்சியவாதத்தை பௌத்தர்கள் எவ்வாறு கூறுகிறார்கள் விஜானவாதம் அவ்வக்தம் என்பதன் பொருள் தோன்றாதது அல்லது வெளிப்படாது பகவத்கீதையில் சாங்கியம் என்ற சொல் எதனை குறிக்கிறது ஞான யோகத்தை ஒரே மூல சப்தத்திலிருந்து 
எல்லாம் வெளிவந்தது ஓங்காரத்திலிருந்து தான் அனைத்தும் தோன்றியது என்ற வாதம் ஸ்போடவாதம் ஓம் என்ற ஒளியும் பிந்து என்ற ஒளியும் குறிப்பது நாதம் பரிஷித் மன்னனுக்கு ஏழு நாட்கள் பாகவதம் கூறியவர் சுகதேவர் பாகவதத்தை ஏழு நாட்கள் பிரயாணம் செய்வது அல்லது சொற்பொழிவு செய்வது சாப்தாக முறை ஒருவரிடமிருந்து ஒரு காரியத்தை சாதித்துக் கொள்ளும் பொருட்டும் அவரை புகழ்வது அர்த்தம் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஒரு அர்த்தம் அல்லது பொருளை நாடி செல்வதனால் அந்த புகழ்ச்சிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அர்த்தவாதம் சங்கியங் யார்த்தம் என்பதன் பொருள் மறைபொருள் அல்லது வெளிப்படையாக தோன்றாத உட்கருத்து சிவானுபூதியை திருவடி என்று சொல்வது யாருடைய மரபு சாங்கிய மரபு சமய குரவர் என்று அழைக்கப்படுபவர் அப்பர் சம்பந்தர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் சந்தான குரவர் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் நந்தி தேவர் சனத்குமார் சத்தியஞான தரிசிகள் பரஞ்சோதி மாமுனிவர் கைலையில் வாழ்பவர்கள் யார் நந்தி தேவர் சனத்குமார் சத்தியஞான தரிசிகள் பரஞ்சோதி மாமுனிவர்